你是什么人？你要干什么？到了就能走，你说干嘛？哥们儿缠你很久。林南，林南，林南，你听错。拦我，我有个亲戚。你说，我有个妹妹，叫有亲戚，希望你帮我找。我他妈不能找，你自己回去找。林南，你撑住啊，林南，林南。陈阳弟弟，刚才多谢你了。没关系，举手就来。对了，你现在在做什么？刚回滨海，还没工作呢。那你之后想要做些什么呢？我这个人啊，就打架厉害，给美女做过贴身保镖什么。那这样，我有一个闺蜜开了一家化妆品公司，她最近啊，正好想找一个保安，我介绍你过去。化妆品公司美女肯定有，行，去看看。我的好朋友林清雪，人好，长得也特漂亮。林清雪，晴姐，你怎么来了？你之前不是一直想找一个厉害一点的保安吗？我给你介绍一个。他，别看陈阳这样，他很能打的。看着不咋样吧？林清雪。哟，刘子，你们想干什么？干什么？你应该很清楚。我们公司每年利润就有两千万，我们公司估值已经三亿，你想六千万收购？做梦！唐小姐，这是我们齐总跟林清雪之间的事情，我劝你最好不要插嘴。你还这么年轻，要是出点什么意外，我会觉得很难过的，对吧，林总？抱歉，雅戴公司是我的心血，我不管你们出多少钱，我都不会卖。林小姐，看来你还真是个小姑娘啊。要得罪了我们大哥，你会是什么后果？哼！光天化日，你们总不能抢吧？我不会抢你，不不，我会让你从这个世界上永远的消失。有没有可能先让他对方看够了，然后再让他消失？<笑>哪来的狗东西，在这大放狗屁！臭小子，你说什么？我说你们这群狗东西，雷总都让你们滚了，听不见吗？这是从哪儿钻出来傻缺？啊？你知不知道我是谁？我他妈管你是谁！赶紧给我，大哥，看来就不动手，这四个人都敢对你不敬。<笑>很好，今天就先拿你开刀，把他的脸给我打肿。教教他怎么做人。你们不要再闹事了，我已经报警了。我们既然敢来，还怕你报警啊？滚！林总，你先去边上站着，看我怎么收拾这些。
这就是你小弟，跟他妈斗。小子，不要以为你练过就很牛逼啊！我就是很牛逼，怎么了？小子，你有种，走！走？谁让你走？你想怎么样？你不是想把我连打死？我得给你打个样才行，对吧？就你这点本事，还想把我连打死？滚！秋雪，怎么样？我今天给你介绍这个人厉害吧？厉害是厉害，可是这独眼背后有靠山，手下还有小弟，我怕我们得罪了他，他以后会报复我们。我才不怕呢！你不怕？可是我们林总怕呀。所以嘛，把我留下来当个二十四小时贴身保镖，我也是愿意的，对吧？哎，星星，林总，我觉得这人心术不正。我刚才帮了你们。你们说我心术不正？你以为你是谁，还想打林总主意？贴身保护，你也配？算了算了算了，我懒得跟你这种胸小又自以为是的女人说话了。晴姐，我玩够了，先走了。等等，怎么了？青青说话有些冒犯，别跟她计较。所以呢？我希望先生能留下来保护我们安全。待遇都好说，你态度还算好。这样吧，月薪两万，我就留下来。什么？月薪两万？你怎么不去抢？青青，别说了，一言为定，两万就两万。你这个老板还不错，我以后一定会好好保护你。但是在我入职的第一天，你要请我吃大餐。没问题，小板。你知道怎么吃西餐？当然是用嘴吃了，你比猪也聪明不了多少。叮叮叮这女人是木镜，滨海的大姐大，非常厉害，惹不起的。找个机会惹惹。小子，你他妈爽啊！一个人带着三个女，让兄弟们等你这么久。狗爪子，给我拿开！这是奥迪制造，弄坏了你赔得起。不就是破烂视频吗？老子法拉利都开过，意大利怎么了？法拉利，梦里开的。这可不是夏利，弄坏你赔不起。赶紧滚！我又拍了，怎么了？兄弟们，给我砸！还是又砸了呗，反正又不是我的车。什么？不是你的车？那他妈是谁的车？是谁砸了我的车呀？是你砸的我的车，对吧？是那小子陷害我的。我们以为这是他的车。哼，什么误会啊？你可以呀、啊，在这滨海市，你是第一个敢砸我车的人。说吧。哪只手砸的？兄弟们一起砸的。行，那就都打过，动手。明天再给你一天时间，送两百万到我茶庄上来，否则啊，火葬场会给你留出位置。我们走。谢谢美女姐姐。哼，你别以为我不知道你在耍什么小聪明。有机会请你唱歌。他的事完了，我的事还。说吧，谁让你来的？小子，你惹了独眼哥，会死的很惨的。原来是独眼的事，那你滚回去告诉他，我准备跟他好好玩。滚。
，苍老美女，走吧。废，这就是个棒子，不要脸的什么用？两百，我上哪儿去给你找啊？严哥，一定得帮忙想办法，不然木剑会杀了我的。我想个屁！两百万，你以为是冥币吗？妈的，连个小鸟安我都搞不定，我他妈不是白混了？这钱必须让他来出，对，或是那家伙惹起来，这钱必须得找他。谁？你怎么在这儿啊？主播，我来看看。你你你你先干，你先干什么啊？我刚听说附近的两百万，你想让我出啊？哎，没有没有没有，没事没事儿，不用怕，我会帮你。哎，不用了不用了，真的不用了。你们应该庆幸，遇到的是现代人，不然他妈坟头都长草。哎呀，误会啊，兄弟，都是误会。别他妈讲，你不配。<笑>是是是，<笑>不过呢，我现在啊也厌倦了杀戮<笑>啊，不想惹事儿，所以最后几个名字，不要，也不要惹眼的名字，是是是是是，不然呢，我会把你剁碎，下午见。慢走啊！哎，严哥，我们现在怎么办？妈的，太危险了子！就别怪我对下狠手。对，这家伙太多，我必须告诉你，师兄。师兄，我遇到麻烦了。什么麻烦？我在滨海市遇到个高手。华夏大地藏龙骨，你只要不去招惹，有什么可怕的？我已经招惹到他了，他现在要杀我，求师叔出手相助，帮帮我。这个高手叫什么？你还懂个什么手？他叫陈良，来历不明，但就在刚才，他捧了酒杯。自己输掉了，的确是个毒手。好，我来会会他。你谁啊？找哪位？让开！叫我让开！一个保安还跟我。表哥，你怎么来了？这是我表哥霍雷。你好。表哥，这位叫做陈阳，可是个高手。高手，哼，一个小保安也敢称高手？高不高手不知道，反正别人都这么说。霍先生远道而来，今天我做东。那就恭敬不如从命。一起。你们先去吧，我还有事儿。不用怕，有我在呢。你们是什么人？想干什么？公开，我们是来找陈阳那个杂碎的，叫他赶紧出来。上门干不净，看你是欠揍。我看你很牛逼的样子，别想失去吗？我看你不配。住手！你快住手！杀人是要偿命的，你赶紧放手！赵强，给我滚出来！听说你找我，你就是陈阳？是又怎么的？听说你是高手，特来讨教。高手算不上，没输过倒是真的。狂的可以，但我们打个赌。你想怎么赌？以我一较高下。若是你输了，把雅代公司一千万卖给我
，要是我赢了呢？条件你提。很好，我要独眼滚出冰海，永远不再回来。那就这么说定了。林总，你信我吗？别听他的，万一他输了，我们就跟着完蛋了。<笑>你个臭保安，敢在这里乱放屁！今天就要你好看！我同意他打的。林总，别说了，陈先生是为我雅代公司做的事，不管生死，我都愿意和他一起承担。不愧是林丹的妹妹，敢做敢当。既然一定不约，那就一分高下师兄，记住，滚出滨海，不要再回来。我们走。今天的事儿真是多亏了陈先生。林总客气。我很好奇，以陈先生的本事，为何只做个小保安呢？林总工资开的高呗，都两万。我还是觉得你不可能为了这点钱委屈自己。那就是林总漂亮。真的吗？嗯。开玩笑，我这个人吧，对钱确实没是因为林总人好，值得相处。那就感谢你的妙赞了。来，我敬你一杯。来，慢点。说真的，我第一次见你的时候，我就觉得你与众不同。林总，你喝多了，早点休息。不要走。留下来陪。林总，你喝多了。我没有喝多。春芽，我说真的，我就喜欢你这样有担当、有气概的女感谢林总妙赞。我有个秘密，在滨海叫你亲兄，希望你能帮忙照顾。你真的喝多了，早点休息。陈阳，嗯，快坐。对了，陈阳弟弟，你这几天在清雪那里做的怎么样啊？非常好，谢谢今天。好就行。喂。潘主管，我昨天给你打了电话，请了假的呀。我痛经很厉害。废话这么多，你耽误的事情已经被辞退了。喂，喂，怎么了，秦姐？是不是谁欺负你？没事儿。怎么能没事儿呢？走，谁欺负你找他去。韩主管，哟，小狐狸长了个小白脸啊！今天是让小白脸来给你撑腰的。你说话放尊重点。我就不放尊重，怎么了？你已经被开除了，还来这里做什么？你，我是来要我工资的，还有押金。被开除的人是没有任何工资的。再说，你不是正常辞职。押金也是不退的，你别太过分了。老娘过分又怎么了？你已经被我开除了，就赶紧滚，不然对你不客气。你以为你带了个小白脸，就真可以在老娘这儿撒野啦？你这人怎么一点道理都不讲啊？我跟你讲什么道理？你要讲道理，跟你的小白脸在床上讲呀。真臭！你早上吃屎了吧？嘴巴那么臭。小杂碎，要你多嘴了吗？再乱说，老梁
，老娘跟你拼了！现在工资可以结了吧？可以，可以。我警告你，你再敢撒野，我会让你死无全尸。你那边的事情，我已经知道了。你自个儿胡来去害死了罗仁，这件事儿，你觉得就这么算了？我错了，师叔，要打要罚，全凭师叔处置。对于你的处罚，绝不会少。不过眼下第一要务不是处罚你，而是如何挽回我们在圈子里的名声。是是是，弟子全听师叔安排。我记得女以晨阳约定。一旦罗人落败，你就要永远离开滨海，是与不是？是是是。那你是怎么打算的？弟子不想离开啊！我给你出个主意。好，全听师叔安排。你再去找他，我们借机介入此事。好，谢谢师叔。尽快去办。有一个问题想要问你。嗯，你说。小杂碎，又见面了。哟，什么时候找了个这么漂亮的少妇？艳福不浅嘛。哎，妹子，不如跟着我吧，保证每天都让你欲仙欲死。他们找死！啊！啊啊独眼可不是那么好打的，我告诉你，我师叔替我报仇，但是他要师出有名，你今天打了我，他是不会放过你的。师叔杨林是吧？你怎么知道？别问我怎么知道，我掐指一算，今天必死。你你才必死无疑。凡事事出必有因果，你师叔要对付我，要事出有因的话，杀了你是最好的办法。你别乱来啊！你别乱来！你别乱来啊！你是杨师叔身边的四大绝杀之一，青莲。你居然认识我？青莲姑娘大名鼎鼎，我当然认识了。既然认识我，就应该知道我出现意味着什么。是自裁，还是让我亲自动手？杨师叔。他不是这么跟我说的呀！完不了，看来还得是我亲自出手。住手！怎么样，独眼？我说对了吗？杨林是要你的命，他好师出有名。<笑>小妹妹，哥哥，我说的对不对？对哦，不对又如何？你以为你真的聪明无比，算我一策？难道不是吗？我家主人早就猜到你会来救，已经吩咐我将你一并杀了。到时候对古武界宣布，你杀了独眼，而我们只是为独眼报仇。哼，高，实在是高。不过小妹妹，你真以为凭你可以杀了我？你不过是一个化境高手，而我此剑在手，陆地神仙以下之人皆可杀死。哎、你回去跟你们主人说。事情全是因你们而起，我无意与你们为敌，这件事就到此为止吧。嘿嘿嘿谢谢杨哥救你时，谢谢杨哥。你知道我救你不是因为不计前嫌，滚！哎，是是是是是是是是是。苏晴，我们走吧。对了。刚才没有问你的那个问题，我现在想问，嗯，我们现在到底是什么关系啊？是朋友，还是情侣，还是情人？算朋友吧。朋友。哎、啊，秦姐。晴姐，晴姐
。秦姐，我是个居无定所的人，漂泊惯了，你要的我给不了你。那你为什么来招惹我？你处处为我着想，对我好，我还以为。你跟那些男的不一样。对不起。你不要再说对不起了，我不想听。不早了，你早点休息吧。等等，我知道你招惹我是为了什么。你想要我这个身子，但是又不想对我负责。今天我就把这个身子给你。从今以后，咱们就两清了。不要再糟践自己，早点休息吧。主人，对不起，我失败了。嗯、也不意外。若是他这么好杀，事情也就不会这么复杂了。主人，请再给我一次机会，给你再多机会，杀不死他的，而且毒也没死，他死，这算什么事儿？那怎么办？这样，他之前不是打了一叫做韩玉梅的女胖子吗？这样，你用暗箭。先将韩玉梅的肾脏震伤，让其衰竭而死。之后，让韩玉梅的家人报警，说韩玉梅是因为被陈阳打了才死。如此就可置之于他？当然不。等他进了拘留所，再去将他杀了，带走他的尸体，做成他畏罪潜逃的样子，再毁尸灭迹，万无一失。你就是陈阳？我不是啊，我是他双胞胎弟弟。怎么了？你不要在这嬉皮笑脸的。你就是陈阳，跟我们走一趟吧。陈阳犯什么事儿了？我们抓他，自然有抓他的理由。你不要在这里妨碍我们公务，不然连你一起抓。哎呦，小姐姐，好大的官威啊！我好怕哦。我们现在严重怀疑你与庄杀人案有关，请你跟我们走一趟。杀人案？什么杀人案？到了所里你就知道了。你在办公室里殴打了韩玉梅，对不对？不算殴打吧，打了两个耳光，怎么了？打死了？是的，韩玉梅昨晚突发心脏病死亡。心脏病死跟我有什么关系？她本身没有心脏病，但她家人报警，自从你打了她之后，她的身体状况越来越差。这都什么乱七八糟的？我打她打出心脏病了。我调查，知道你是那家高手，可以用内衣。将人的心脏悄然震碎，还有，办公室的人员已经证实，你曾经威胁过韩玉梅，说会让她死无全尸，对等不说话？这都是你的揣测而已。我真要杀人，会说出来吗？是吗？小妹妹，你长得挺漂亮，只是头发有点长。你是在说我见识短？我是说，你不一定了解事情的前因后果。不管怎么样，这都不是你打女人的原因。你当时不在现场，韩玉梅这种人，谁见了都想打。算了，他人都不在，我也不想再多说什么。警官，给支烟。秦警官，陈阳他之所以打韩玉梅，是因为韩玉梅她克扣我的工资，而且他完全不讲道理，他忍无可忍了才打他的，他没有理由会杀人啊。我们会好好调查的，我们想见见陈阳。不好意思，现在任何人都不能见他。秦警官，现在陈阳还不是罪犯吧？正是因为还没定罪，所以这期间什么人都不能见，这是规矩。喂。我现在遇到点麻烦，接吧
，好吧，跟我走吧。陈阳，对不起，这次是我害了你。秦姐，这不关你的事儿，是毒染那家伙背后的人想要搞我。就算没有韩玉梅，他们也会整我。那这次怎么办？你会不会有事啊？这些都是小问题，我会处理好的，放心吧。墨镜来了吗？来了，我想跟他单独谈。我早知道你打上毒眼会有麻烦。我不怕麻烦。那你打算怎么办？想请你帮个忙，你把手伸出来。出去之后，帮我打这个电话。好。想坦白交代了，秦警官，我看你的气质也不像是普通家庭主妇，你与你的关系应该不至于再激进。你之所以在这里，是因为你有自己的正义和你的抱负，对吧？你想说什么？有人杀了韩玉梅，想栽赃给我。你说的是谁？有什么证据？我现在。还没有证据，没有证据，你来这里耍我吗？你等着吧，明天就会有证据。行，我倒要看看你明天能拿出什么证据。小崽子，你是想让我带他上牛？谢谢他的好意，跟他说。有机会见到，我也会向他问。我怕你是不会的事，是吗？上！就你们两个小瘪三，也想杀我，也不看看自己几斤几两？你居然在我的所里公然杀人！不是来杀我的，我只是把他们打晕了而已。要不是我偷走一德警棍，现在躺在地下的就是我。好好查下他俩的身份，肯定都是我们。我会好好调查的，但这拘留室只怕你是很难出去了。你还看不出来吗？有人处心积虑要来杀我。是谁想杀你？你好好查清楚这两个人再说。我已经调查清楚很多事情，包括你的身份来历。你说你以前在国外是做雇佣兵的，是杀过很多人吧？那都是战场上的事情，帮一些小国剿灭一些叛军，这不犯法吗？国外的事儿我管不着，国内我是干干净净。干净，真的干净吗？韩玉梅的家人已经承认是收了钱来指证你，所以你的嫌疑已经洗脱了，待会儿就可以办手续离开了。静姐，你人长得不怎么样，女人缘倒是挺好，连穆大小姐都来接你了。没办法，都怪我这无处安放的妹子。你让我打的那个电话呀，我打了。接电话的是个年轻人，我很好奇啊。是什么样的人能解决这样的问题？你应该知道杨林背后势力的恐怖。我有很多手段，只是不想在国内遇。但杨林逼我，我会让他付出代价。你还想跟他掰手腕？你实力够吗？我那人靠谱不？绝对可靠。他叫叶无一，是我为亲大，我就是让他去死，他也不会有丝毫。那就好，走吧，上车。什么？立刻给我查清楚是什么人做的！查到了。
，我要亲自出手，我要扒了他的皮。谁？说话。林少，是我，陈阳。先前在派出所的拘留室里，我跟你的手下说要向你问好。他说我不会有这个机会。你看，我这不是来向你问好吗？是你，是你派人炸了我的南洋号。不错，是我。你需要明白的是，这个江湖不是你一个人。南洋号。你可知道一个南洋号价值多少？很贵，不算货物。光南洋号这艘船就要一个亿，再加上船上的货物，对你来说也不算什么，两三亿而已。毛毛雨，你可真够蠢。怎么，电话录音了是吧？然后想以此来定死罪，找我麻烦是吧？那是你不知道我还有什么手段。罢了，大家就此收手，从此枕水不犯河水，如何？你愿收手，我也就放你一马。还是送你一句话：好自为之。陈阳，总有一天，我要让你付出十倍、百倍的代价。什么人？什么人？怎么，师弟，你还想跟我动手吗？师姐，你怎么来了？听说你遇到了一些麻烦，特地来看看。哎呀，师姐，我太想你了。怎么还像小时候那样？以前我还说要娶你呢，现在我一切都准备好了。小李，不要开这种玩笑。你知道我跟你秀了师叔有婚约在身，迟早有一天我会宰了那修女，他哪里配得上你？等你修为到了天再说吧。是不是真到那一天，我就可以娶你了？我比你大这么多，你真的愿意？我才不在乎。刚才我看你好像很愤怒。怎么了，师姐？帮你去解决。在没查清楚那个下手的家伙和没有绝对把我干掉陈阳之前，我还不能轻举妄动。而且，这点事情我若都解决不好，岂不是让师姐笑话？我自己能解决。师姐，小林，我知道你很要强，可如果真有什么解决不了的事情，一定要记得，师姐是你永远的后盾。你们这是在干什么？修罗，你不要乱来！你们两人通奸，我已经录下证据。现在就算我将你二人杀了，师傅也会支持我。修罗，我和师姐二人联手，你未必打得过我们。杨林，你凭你父母关系。拿下这片商业帝国，在普通人中，你确实算得上是，只是你在我眼里，全连屁都不算。你以为你和小明一起联手，就能一加一等于二？在我手上，杀你二人，如同爹是一只蚂蚁一般。修罗，你到底想怎样？我想怎样？我什么都不想，就想杀了你这个小贱人。你们在我眼皮子下，卿卿我我这么长时间了，真当我修罗是你童年的吗？只要你肯放过小林，其他条件随便你提。师师姐，你住嘴！要我不杀他，也不是不行。今晚我就要你和我在这儿，远房，而你杨宁，在旁边给我坐着，听着。我杀了你！我杀了你
师妹，你猜我敢不敢杀他？你猜我杀了他，师傅会不会怪罪于我？师姐，就让他杀了我，我绝不要了你为我受辱。休了吧，你个狗娘养的！你既然求死，我怎么能不成全你？住手！我我我答应。师姐，我没用。你会嫌弃我吗？不会，在我心里，最爱的就是师姐你了。这个仇我一定会报，迟早有一天，我会让修罗付出十倍、百倍的代价。我相信你一定可以办到的。哎，救护人呢？走了。喂、哎，秦姐，你怎么搬走了？你搬去哪儿了？什么意思啊？没有为什么。喂喂你怎么来了？你忘记我以前干什么的了？找到你挺容易的。你来干嘛呀？我觉得你应该给我一个理由。什么理由？为什么一声不吭就搬走了？因为我不想这么不明不白的暧昧下去了。对不起，你玩不起，我玩不起。我想要婚姻，你给不了。年纪也不小了，知道吗？<笑>你是觉得我很莫名其妙，很不可理喻是吗？不是那个意思。啊。你想要解释，我现在给了，你可以走了吗？不是那个意思。那你什么意思啊？我懂了，因为你没有得到我，所以不甘心了，是吗？不是我，我<笑>你对我有恩，今天就给你也可以，反正我也不是小姑娘了，对吗？住手！住手！哎，你冷静点儿，我们聊聊好吗？你要谈什么？谈吧。我对你确实不是玩玩而已。如果真要那样，我早就早就什么？早就给你上床了，干嘛一直阻拦？以前吧，我觉得你只是个保安。虽然我是离过婚，还有个孩子，但是以我的姿色，配你绰绰有余。但是现在想想，我觉得我就是个笑话
，男女之间只有喜不喜欢，哪有什么配不配？我陈阳喜欢的女人，就算她是做小姐的，我也要娶她。要是我不喜欢她，就算她是什么皇后、公主，我都不会多看她一眼。我这个人呢，是还没有准备好步入婚姻。漂泊惯了，居无定所的，不敢给你承诺，但是不是跟你玩玩而已。我相信你。其实啊，自由也是一种很好的生活方式，不一定非要结婚吧。虽然这句话听上去很像个渣男，但是当你财务自由了。你会发现婚姻其实也没那么幸福。你又没结过婚，你怎么知道不好啊？我是没结过婚，但是我财务自由。那我连财务自由都没有，我连工作都没有，还谈什么财务自由？你有我？你什么意思呀？你要养我吗？我现在穷光蛋一个，拿什么养你啊？那你什么意思？啊？我们可以一起创业挣钱啊，对不对？怎么创业啊？你想啊，清雪和墨镜都那么有钱，我们可以找到投资啊。这件事儿我去办就行了。嗯。来，今天请大家来啊，想请大家帮个忙。我最近想创业，但是手里没钱。我知道各位都是富婆，所以请大家投资点。嗯，我现在还没想好做什么项目，也不能保证我们能挣钱。像你这么牛的创业者，我还是第一次见，口碑项目都没有，就先把天使投资人都聚到一起了。那你投不投嘛？不投拉倒。投。怎么不投？这么好玩的事儿，我怎么不参加？要多少钱你就直说吧，要是太少你就别张嘴了，丢不起的人。我反正是投定了，陈阳哥哥你拿去用了我也高兴。哎，本来不想投的，但是看在清雪面子上，我也投吧。好，青青，是哥的好妹子啊。那既然大家都投了，我就没有理由不投了。那这样。我总共需要一千万的投资资金，你们四个人每人二百五吧。你才是二百五。啊、哦，对不起，对不起，来来来来，干杯，干杯，谢谢谢谢谢谢各位，谢谢各位。怎么办呀、啊？钱都已经来了。钱来了，你怕什么，姐姐？可是这个责任也很大呀、啊，我担心，要是我们万一做不好，那不就……哎呦，做不好就做不好嘛，我也没跟他们承诺什么，对不对？陈阳，我知道你跟他们是很好的朋友，他们也都很信任你，但是就是因为这份信任，我们更不能辜负他们了。我的傻姐姐，我要是辜负他们，他们还会信任我吗？对不对？那。你是胸有成竹了，那你亲我一下，我就告诉你。哎呀，你快点说！好，我告诉你，滨海呢是一个旅游城市，酒吧一条街那边一直生意都很好，我也想开个酒吧，开个与众不同的酒吧。与众不同。现在的酒吧本来就风格各异，还能怎么与众不同啊？年轻人嘛，爱玩酒吧，但无非都是一些暧昧啊、一夜情。我想开一个带点灵异元素、许愿元素的酒吧。灵异？这怎么弄啊？这也弄不出来啊！我查过了，酒吧街那边啊，有一家铺子一直空着。老板娘前几年被人杀了，鬼魂啊一直不肯散去。
。之后呢，有几个老板想来那个地方做酒吧，但都死不飞命。那这不行啊，这太危险了，咱们可碰不得、啊。这你就不懂了。酒吧呢，要的就是个噱头，噱头呢就是关注度。我只要能盘下这个铺子，我就成功一半了。但是你也说了，已经有好几个老板死于非命了呀。我也不怕这些，我本来就是刀口上舔血的人，就算有鬼魂，我也要把他干掉。我还是担心，我的傻心姐，你嘴太甜了，来亲一个。哎呀，我们来这里做什么？不是说要去看那个鬼酒吧吗？那地方啊，就是个空铺子，我们待会儿再过去。带你过来啊，就是想感受一下酒吧的气氛。二呢，就是想搞清楚酒吧错综复杂的关系。你还真是样样精通啊！我师傅跟我说的，一法通，万法通。那你师傅还真是个奇人，我还挺想见见他。有机会会见他。来，咱们去跳舞吧。我不去，你去吧。你去个洗手间。好，那我去玩了。江雨辰，你这个骚货，背着我跟其他人勾三搭四，你有没有搞错？啊？怎么说成你女朋友了？老娘想跟谁玩就跟谁玩。美女，我还有事儿，先走了。靠，占完我马子的便宜你就想跑？帅哥，你是不是男人啊？就跟他打什么啊？今晚跟你走。他都说了不是你女朋友，听不见啊！给我打死他！哇，帅哥你好帅啊！今晚一定要跟你走。走你妹呀、啊！我是有原则的好吗？刚刚发生什么事了？哎，有个美女想勾搭我，结果她男朋友吃醋被我打了。走吧。好。东哥，就是他抢我马子。谁是你马子？别吵吵，就是你占了我弟媳的便宜、啊。谁要占他便宜？他自己硬跟着我，我没答应。放你妈的屁！我看这样吧。让你身边的女人陪我一晚，这件事就这样算了。让我女人陪你睡，就你，你也配？你是不见棺材不掉泪呀、啊，弟兄们，给我往死里打！等等等等等等等等，你别冲动，我真的真的很能打的，我把你们打惨了也不好，是不是？哼，你以为你是叶问呢？我当然不是叶问，我他妈比叶问还厉害。哪来的这二逼？给我往死里打！我靠，帅哥你真没吹牛逼啊！你好猛啊！你刚不是挺牛逼的吗？大哥大哥大，误会误会，还牛逼不、啊？还有你，又要睡我女人，又要打死我，现在怎么样？怂了？嗯、这这是法治社会，你不要在犯罪的道路上越走越远。走你妈！你刚要打死我，怎么不说法治社会？哎哎哎，哥哥，是我瞎了狗眼，呵呵我我错了，能不能别跟我一般见识啊？哎，要是换以前呢，我肯定得挖你双眼，给你长点记性。但我看你态度也不错，来，咱们就赔点钱算了，好吧？哎哎，应该应该，你说个数，就随随便便打个一百万吧。要是打少了，这身份也不体面，是吧？我我我我确实没那么多钱，没钱，没钱也好，没钱呢，那就挖了你的眼睛。哎哎哎，哥哥，爷爷爷，我我去筹钱，我去筹钱。嗨，对嘛，你早这么说就对了。哎，爷，嗯，我手头上确实没那么多钱，嗯，我必须得找我大哥去借。你你能给我点时间？行，我也通情达理
，明天早上八点，能打吗？没问题，没问题。手机记电话。好，好，好。别耍赖啊！我不会，我知道你在哪。滚！还好，哎呀，哎，快走走。陈阳，我不太明白你为什么会管他们要一百万，但是这样事情会闹大的。晴姐，你就安心当你的老板娘吧，其他的事情我会处理好的。走吧。哎，杨哥，没打扰到您休息吧？如果你筹到钱了，我可以原谅你的打扰；如果没有，那就不好说了。啊、呃，杨哥是这样的，我大哥想跟您说两句话。是陈老弟吧？你不会是来给他撑腰的吧？我告诉你，如果没钱，如来来了也没用。陈老弟果然痛快，我喜欢。钱你放心，没问题。今天请你喝茶，过来拿钱。行，等着我。大哥，这小子还真敢来。这小子要么是艺高胆大，不惧一切；要么是没脑子。不过我认为是第一种。有这本事的人，可能没脑子。给来，嗯，哦，对了，晴姐，那小问的老大叫我们去吃饭，这怕不是鸿门宴吧？哎，管他什么宴，有吃的就行，是吧？陈老弟，久仰久仰啊！这位大哥，你搞得这么热情，不会是不想给钱吧？陈老弟，真是幽默。钱呢？我们是带来了，就看你有没有本事拿了。给你介绍两位兄弟，这一位师承八极拳，出道多年，没逢敌手，今日特来讨教。久仰久仰，我知道未逢敌手的计谋，因为我也是。哦，那好，请吧。哦在下行拳路不归，你叫何下高招？好，来吧。佩服刘老哥，我知道这一百万不好拿，我这两手功夫你还满意吗？陈老弟，好功夫，佩服佩服。这里面有一百万，密码六五八。陈老弟说好，多谢老哥。不过这卡我还得还给你，什么意思？我这下手没轻没重的，打伤了两位兄弟，这卡就当给他们疗伤了。好，既然是兄弟的意思，那我就替不归和天雷谢谢了。多谢兄弟了，刘哥，咱们以茶代酒，我敬你。以后咱们就是兄弟了，以后有什么用得着我陈阳的地方，尽管开口，上刀山下火海，绝不说苦。老弟真是爽快人，以后什么地方用得到我，尽管开口。说起来，我还真有件事儿得麻烦你，我打算在酒吧间开个酒吧，以后还需要你多帮助。嗨，这点小事，老弟你放心，包在老哥身上。原来他是这个用意，以后有了这层关系，黑白两边都不会来找我们的麻烦。这儿，你有没有搞错？这个地方三年前就有凶杀案，你要在这儿开酒吧，怕不是找死啊？我看你长得挺漂亮的，怎么这么笨啊？酒吧是什么地方？酒吧是年轻人爱玩的地方
，搞点灵异，搞点爱情故事，不是很有噱头吗？你这么一说，好像是有点道理。不过我听说以前也有人想在这里做生意，只是来了几次承租的人。后来都死于非命了，我们也介入调查了，死因很奇怪，均是七窍流血，不治而亡。那后来就不了了之了吗？那能怎么办？总不能随便抓两个人当凶手吧？那倒也是。你说这世上真的有鬼吗？我没见过，但世上很多事情是我们解释不了的。哎，这里边到底什么案子啊？大约是四年前，一个叫做程雅的女子在这里开了间酒吧，取名为“金色年华”。一年之后，程雅就被人用一根钢丝给活活勒死了，而且凶手还是程雅的男朋友。那个男朋友也很邪门，像人间蒸发了一样。没进去调查过这个酒吧吗？别提了，进去过几次，每次进去的人都像发疯了一样。到现在还在精神病院治疗呢，后来派谁都不愿意去了。我们甚至还想过将这里拆了。那怎么没拆？产权问题对你们来说应该不是问题。挖掘机师傅也疯了。哎呀，这里的事情科学很难解释。后来大家都不提了，就这样搁置了。刚才是我听错了，你没听错，我也听到了。那这到底是有人装神弄鬼，还是真的有鬼啊？一切皆有可能。那你要进去吗？我才不进去。你也怕？我怕个屁呀、啊！我只是不想打没准备的仗。一切皆有可能嘛，我还没准备好呢。那你就一定要带我进去？带你干嘛？碍手碍脚。我怎么碍手碍脚了？我一定要搞清楚这里面的情况。你要是不带上我，我就让你的酒吧开不了。你这娘们真是胡搅蛮缠。哼，那你就得带上我。你这都准备的什么？这你就不懂啊？黑狗血对厉鬼没用，但是这电击棒。绝对可靠。哦，我们以前怎么没想到这一茬？你们想到也没有。他如果真变成厉鬼，会先用幻术让你们自相残杀。那你？他迷惑不了我。退出去，否则杀不赦。这在警告我们，我们退出去吧。你这把戏，昨天不让你来，这样，现在来了就要走，跟进我、啊。是不是很管用？弄死了？不可能。我家这一次。莫瑶，莫瑶，他会死，他会死的，翻着抽屉在我身上爬，这就是付出血的代价。如果他死了，我一定会让你魂飞魄散。你相信我，我有这个本事。我可以放过他，你和他就此离去。不行，我需要这个酒吧。不可能，这里不适合居住。自古都是穷山恶水出厉鬼，深山老林出蛟龙恶鬼。这个地方人烟聚集，也非要逆天而行，只有死为。就凭我，就凭我，你有这个本事，你可以试一试。给我，牧羊，给我，牧羊，给我，牧羊。
你其实不该愤怒的，但是却愤怒的人气。妈的，我就知道不该带他来，碍我事儿。我好痒。莫阳。为什么？脑子练的纯阳之后，专克你这种阴险生物。莫阳，好多虫子！妈的，电视也被你剁丢了。好多。你这么做到底为什么？我可以让他一直养下去，那你就要让他一直下去，你迟早会被吸成干尸。如果你不给，如果你不给，如果你不就看着他，看着他，看着他。你这么做有什么意义吗？就算我不救他，跟你鱼死网破，你有什么好处？那又如何？那又如何？那本身就已经死，就已经，还怕再死？还怕再死？还怕再死？你要是舍得，你要是舍，就自己走，就自己走。等待他，等待他是不可能，是不可能，是不可能。血不够，不够。你继续给他吸，血，那么你们两个都得死，都得死，都得死。你现在最明智的做法就是让他死，让他然后你活下去，活下去，活下去。操！我他妈不放弃！只要我活着，他就必须也要活着。我不会眼睁睁看着他陷入绝望的。你就死了这条心吧。你又何必要装胜？必要装胜？放弃他，放弃他。是个人，是都会这么，都会这么。就不放弃。操！他是活生生的一条命，不像你，已经魂飞魄散，走火入魔了。那个女鬼呢？可能是为了考验我会不会放弃你。<笑>你明知道不该长居于此，却又不敢相信别人，因为你相信过你的男朋友，但他害了你，所以你不敢相信陌生人，对吧？自我介绍一下。我是白银霜，我从小就在师门长大。我的师门是专门研习风水术数的，叫做玄一门。后来我厌倦了师门枯燥的生活，就到了滨海。出来之前，师傅给了我一对龙凤玉佩。出来之前，师傅给了我一对龙凤玉佩。如有一天遇良人，需将龙玉送出。这对玉佩对我们修道之人来说非常宝贝。后来我师兄来找我，后来我才知道，他之所以来找我，就是为了我手中的龙玉。但他只知其一，不知其二。他只知道有龙玉，却不知道有凤玉。在杀死我之后。他就带着龙玉离开了，而我的魂魄飘散之后，聚集在了凤玉里，如此才得以苟活。师兄太他妈缺德了，他要玉直接说就行了，干嘛要杀了你？他这种无情无义之人，也会将他人也视作唯利是图之辈。他以为龙玉是绝无仅有的宝贝，以为我绝不可能送人的。那一晚。就在这酒吧里，我本来打算将龙玉送给他，却没想到他却用一根铁丝勒住我的脖子，一直勒，一直勒。若你们真能帮我杀死那个畜生，我定将死而无憾。这样吧，你提供他的线索，我把他抓到这儿来，让你亲自杀了他
，然后再帮你提供永久的祝福。如此大恩大德，我白银霜永世不忘。你还好吗？哎，你别吓我呀！你别吓我呀！我的血都快被你吸光了。我跟你说啊，你要对我负责，先亲我一口，我看能不能缓过来。你这个无赖，都这个时候了还来吓我！如果那不是一场考验。你真准备陪我一起死吗？我总不能真的弃你不顾吧？就算是其他的阿猫阿狗，我也做不到眼睁睁的看着他死。你说句好听的话给我听会怎样？啊，行啊，不用太将今天的事情放在心上。我们是很好的朋友，我相信异地而出，你也会这么做的，对吗？我才不会为了一个男人去死。走吧。哎呀，还有面啊，看不出来呀、啊。你这手艺不咋地啊。你就知足吧，这可是本小姐第一次给人煮面。那我岂不是拿了你的第一次？就是，你还真是狗嘴里吐不出象牙。狗嘴里只能吐出狗牙，若是吐出了象牙，那才叫见骨。喂，陈阳，那个鬼酒吧的事儿怎么样了？现在已经很晚了，一直没有你的消息，我有些担心。呃，我已经没事了，我在莫瑶家里。啊，嗯，没事就好，那我就放心了。那我先挂了。话说，你和这苏晴到底是什么关系啊？情人、情侣？情人关系和亲戚关系有什么区别？当然有区别了，情人就是略不正当，不打算正经发展下去，只是图一时欢愉的。情侣嘛，自然是要结婚的咯。哦，还有这么深的道理？实际上，我跟秦姐算不上情人，也算不上情侣，用红颜知己比较恰当。我是个花心大萝卜，只要是美女我都喜欢，对秦姐负责不行。对了。还有你啊，青青，我都喜欢。你当你是楚留香啊？万花丛中过，片叶不沾身。楚留香是谁？你连楚留香都不知道？很出名吗？真是懒得跟你扯。你是不是喜欢上我？我呸！我是朱元王的心才会喜欢你这种渣男。据我观察，美女都喜欢渣男，因为渣男嘴甜，会哄人。关键你也不会哄人啊！你瞧你刚刚说的，那是人话吗？所以这就说明我不是渣男。你只是渣的比较明白而已。嗯，行了，我先去洗澡了。我这儿给你留了一套我爸的睡衣，还有吃完了，王芳这儿我来洗。你可别乱想，我只是觉得你今天失血过多，故意操劳奔波而已。我们什么时候起身去学医门？你又要去？这次我不会拖你后腿的。我不建议你去。你别忘了，我是警察，这种事情我怎么能不去？只要确定了一些事情，我可以请求支援的。那倒也是，不过去之前，我得先做件事
。什么事？我得先把金色银行这个酒吧买下。我一旦不租了，或者我把生意做好了不续租了，那我不白干了。酒吧的老板我知道，人人都喊他金胖子。如果你现在要说买他的酒吧，估计他是求之不得呢。你觉得没有这档事儿，能卖多少钱？这酒吧上上下下有三层，又在咱们滨海，至少三千万起步，大大小小也有五百平方米。那我把它经营正常了，再转手一卖，不也能赚钱？你准备出多少钱买？最多两百万。你是做梦啊！虽然说这房子有这档的事，但金胖子打死也不会这么便宜卖给你的。哎，你就帮我引荐他就行了，好吗？行。听说陈老板对我的酒吧很感兴趣啊？对，金老板，开个价吧。我那个房子那个地段，你们是知道的，也就是市面上传的邪乎。哎，如果陈老板你真心想要，我也就说个成心价，两千万一分都不能少。两千万一分都不能少。金老板，你这就过分了。这房子出了那么多的名啊，两千万，你怎么说得出口啊？那些都是以讹传讹，是我的一些商业对手有心来整我。金老板，你这就太……了。我知道你不差钱，要真有竞争对手想搞你，你随便开个店，赔钱赚吆喝，搞得风风火火的，不就破除一切谣言了，对吧？我是无所谓的，放那儿就放那儿吧。你们要诚心买，我就卖；要是没那个诚意，那就算了。大家呀、啊，时间都很宝贵。如果你们想借着乱七八糟的事儿恶意打压我的房价，那是不可能的。我宁可控制也不会卖。你要控制不卖，随便你。但你有没有想？这房子控酒了，怨气对主人家的影响。你这几年过得怎么样？你心里没数吗？哎，我可没调查你。我是去你酒吧一看，感觉对主人家肯定有影响，我才来找你。但凡懂风水，你送钱他都不会买。你呀、啊，就求神拜佛，找个倒霉蛋买了你的房子吧。莫阳，你走。哎，你，哎，别别别别，干嘛？有话好说，有话好说呀、啊！说什么？我可以再便宜点。便宜多少？一千万！啊，真的不能再少。走走走走走走走。那你说啊，到底能出多少？十万。十？啊，不是，陈老板，你这也太太太太太太什么呀？你知道我买你这房子被多大风险？我还没结婚呢，弄不好断子绝孙呢。我啊，是因为算命先生说我命硬，我才来赌一把。不找你收点钱都好，你还嫌钱少，拉倒吧你。可可你这这，我相当于白送了呀。那你去市面上送去，有没有人敢要？我要考虑考虑。行。那你慢慢考虑吧，走。你这也太狠了！十万，你怎么不去抢啊？话说，他要是真白送，少不了有胆子大不要命的。送不出去的，何以见得？一个亲戚，平白无故送你个凶宅，你敢要吗？嗯。要是我很穷，我就要了。但你至少心里得犯嘀咕吧？这亲戚平日里也不是大房主，我得去看看。是，当然得去先看看。问题的关键就在这儿。以前的凶宅啊，只是死过人，不会有真的人。可金胖子这酒吧不同，那是真有人把你撞了。你要去看，他突然笑了，你还敢不敢要？嗯，坚决不要。嗯，坚决不要。这不就得了？可是
，你怎么能肯定金胖子家的风水不好？风水之说，玄之又玄，说不清楚。但是自己家里面有阴魂鬼魅，怎么可能对自己没有影响？这个白银霜首先就要影响金胖子的气场。金胖子一家之主，他的气场一弱，就会引来一些小病小灾，甚至是大病大灾。嗯，太玄乎了。一个人的气场是能看得出来的，比如说位高权重的人有气场、有权威，当官的有官威，富贵的人有贵气。气场这个东西是真的存在的。那倒是，不过你怎么好像什么都懂一样？我只是个半吊子啦。那就这么说定了。柴老弟。不瞒你说，我真的尝试过低价或是送给我们家亲戚，但是他们以前去过我那酒吧，去了之后转手就骂我害他，打死都不要了。这次真的谢谢你了，不客气，我不走了，走。你这也太奸诈了吧！十万，你怎么说得出口啊？人家这房子市值至少这个数，三千万。话不能这么说。你觉得我占了他的便宜，那是因为我能解决金色年华酒吧的问题。如果我解决不了，你还觉得我占了便宜吗？我可是冒着生命危险挣的钱，前期冒生命危险，后期还要投入成本，搞营销来做酒吧。以前在国外的时候，赚钱可比这容易多了。那你钱呢？那你钱呢？都捐给已故战友的家人。走吧。真没想到。神秘的悬疑门在这个地方。走吧。啊！白银霜变成过他师傅和陈建华的样子给你看过。你看这个老人，是不是就是白银霜的师傅？他已死。什么？快走！这对狗男女杀了祖师爷！这对狗男女杀了祖师爷！都闭嘴！你们到底是什么人？为什么要杀死我师傅？陈建华，你少他妈在这说他人！明明是你杀了你的师傅，还栽赃陷害给我们，你还杀了你的师妹白银霜。师妹，我师妹怎么了？这几年我一直在找我师妹，你们是不是有我师妹的下落？陈建华，你去当演员真是屈才。我知道了，你们害死了我师妹不算，现在还跑到这里来杀我师傅。我们学一门跟你们这对狗男女到底有什么深仇大恨？要如此对待我们，师兄还跟他们啰嗦什么？杀了这对狗男女！别乱来，我是警察。小伙子，我知道你的身手很不错，但我相信你绝对没有子弹吧？忘了告诉你，我的枪法在地下世界排名第三。这两粒药是我自己研制的，服用者无论修为多高，都会浑身酸软无力。让他们一人吃一口。是。
咱们俩怕是真的要死在这儿了。我说了让你不要来，这次我可没拖你后腿。陈建华机关算尽，必死。他们还在等什么？会不会审判咱们？你说，咱们还有翻盘的机会吗？陈建华算无一策，这次我们恐怕连身份的机会都。你不是很聪明吗？什么危险都能处理。真没有。陈建华，你这个畜生，不仅杀死你的师傅，你还杀死你的师妹。随你怎么骂我。我本来不想杀我师傅，奈何他觉得我心术不正。不适合当选一门的门主。你师父并不聪明，收了你这么一个狼心狗肺的徒弟，但是他还算有一点点智，就是知道你不能做丈夫。我早就可以杀了那个狐假一直不杀就是在等你来。你们不来，我嫁祸给谁呢？你真算到我不来？当然。那你现在在等什么？要杀便杀。不着急，依我们的门规。你们要被放进虚空炼化之境，炼成灰烬，以此来洗清你们的罪过。活活烧死，你还是不是人啊？等杀了你们之后，我会去找白银霜。没想到他居然靠着一块凤玉活了下来，也是时候去了结他的残魂了。你到底还是不是人了？你连鬼都不放、啊。做一件坏事，百件坏事，有什么区别？难道你就不怕因果报应？我算尽天机因果。来人，把他们抓走！陈阳，我不想死，更不想被活活烧死。我也不想。对不起，是我害了你。如果不是我对金色年华这个酒吧起了心，我们也不会落到这个地步。这不怪你，是我自己坚持要来的。你为白银霜伸张正义的本心是好的，这怪我们技不如人。哎，我们今天真的要死在一起，骨灰都融在一起，你生生世世都不分开了。哎。这虚空炼化之境好像有什么东西。嗯会不会有毒？都要死了，有毒也不怕了。这该不会是春药吧？这不是春药，这个丹药的药性很强，幸好是我吃了。如果被你吃了，怕是要气爆了。我现在感觉我体内有很大的气。你不要紧吧？你别吓我！莫瑶，我不仅没事，而且修为也达到了陆地真仙之境。这全是这枚神奇的丹药的功效。那太好了！这怎么可能？你怎么会恢复力气的？你的枪，你机关算尽，术数高深，难道想不到你师傅跟你有一样的能力吗？杀了他！来，来看你的子弹快还是我的子弹快？你昨天不是跟我说
，你不是地下世界枪法第三吗？那你怎么不问问第一是谁？难道是你？第一是狼王，老子就是狼王。你，而且我的火力比你猛，你瞬间就会成为火靶子。我现在已经是陆地真仙之甲，打我一枪，我连创可贴都不。师兄，他说的可能是真的。杀不死他，还杀不死他身边的女人吗？是啊，只要你一动，我马上杀死你。现在是怎么样？你打死他，我把你们俩全杀了。你不是自视修为很高吗？这样吧，大家都把枪放下，然后公平决斗。怎么个公平法？你们两个打我一个，那你说怎么办？算了，我数到一，把枪放下。好，三，二，一，你他妈真聪明，你把我当猪似的。你他妈不也没守信用吗？你他妈不也没守信用吗？这次我数一二三，大家都把枪扔了。你们要是再耍赖，我把你们俩全杀。一、二、三，走。我们为什么要跑啊？你应该去追陈建华啊！我怕我去追陈建华的时候，你被他们给抓走。若真是如此，就得不偿失了。现在我手上有祖师爷留下的信。糟糕，是毒蛇！毒蛇，我会不会死啊？我先帮你把毒液吸出来。你以为我愿意啊？我是不是要死了？不会死，绝对不会，不可能没有办法。我还不想死。血，我的血会不会有解毒的功效？刚才我吃了那金丹，而且我吸的那毒液一点感觉都没有。我不是做梦吧？我居然没死！我给你喝了我的血。你的血，这么厉害？应该是那丹药的作用吧？那太好了！你记不记得你昏迷之前说了什么？我说了什么？我当时什么都不记得了。你说你喜欢我，还要把你的第一次给我呢？你胡说八道！我哪有这样说？哎，那几盒里的信还在吗？在这儿。有了这封信，我们就能进去一门抓人了想不到陈建华如此人面兽心，我马上传你玄一门所有弟子。住了，陈建华。好，老夫马上传递下去。诸位在此，我说句不合时宜的话，为什么你们祖师爷这么久了都不跟你们说，要最后留一封信来揭发陈建华呢
，还是说你们跟陈建华就是一伙的？你这话怎么能乱说？你有所不知的是，这几年里，祖师爷一直处于闭关养病状态，除了陈建华。谁人都不能见到陈建华手下那几个弟子，都是他自己招募来的，功夫厉害的很，我们也是没有办法的。原来如此。既然祖师爷有交代，谁杀死了陈建华，便是门主，那么就看各位的本事了，小兄弟。你若能杀死程建华，那么你也可以来做玄一门的门主。你们这似乎也不是很厉害嘛，一个程建华就把你们耍得团团转。我看啊，这玄一门的门主又有什么好当的？秦小姐，我们玄一门是以术数,数起家的，弟子众多，散落在海外。不过现在内部啊，乌烟瘴气的。他们有的已经对我们内部失去了信心，不再听总部的话了。如果有一位有能力的掌门，把我们玄一门团结起来，玄一门的力量也是不容小觑的。比如迦叶南已经创建了自己的军事学院，人称军神。军神迦叶南，我在国外听过他的名声，那是神一样的。没想到。他也是你玄一门的弟子。我玄一门内杰出弟子众多，迦叶门也不过是其中之一。哎，可惜如今他们大多都对师门失望，已经不奉师门之命了。如果重新立一位有威望的门主，是否就可以重新号召他？程建华就是这个意思，不然的话，他也不会如此苦心经营。知道了。那我们就先告辞。可惜还是没有抓到陈建华。要抓陈建华也不，我已经锁定了陈建华的气息。锁定他的气息，这是什么意思啊？简单的来说，如今我修为到达了陆地天仙，可以将一个人的身体气息锁。这招啊，也叫千里锁。那太好了，我们一定要将他绳之于法。我倒有抓了陈建华。然后让白银霜将陈建华杀死，最后让白银霜来当这个玄一门的门主。接着，以白银霜来聚集玄一门那些在外的杰出弟子。我和少林外门内打的事，现在看起来风平浪静，实际上还有大大的好事。华哥，以后我们该怎么走？难道就这样一直逃下去？当然不可能，我已经查清楚了那家伙的底细。他叫陈阳，师傅叫王清。他是从非洲回来的。为了保护他战友的妹妹，这段时间还得罪了少林外门。少林外门如今发展的势头非常厉害。我准备带你去投奔少林外门。那太好了！以华哥你的本事，到了少林外门一定也能如鱼得水。陈阳这个杂种，坏大事。我一定要让他求生不得，求死不能，是吗？我倒要看看你是如何让我求生不得，求死不能。我想不通，你到底是怎么找到我们的？这世上，你想不通的事情还有很多。你最大的错误就是自以为高，可以躲避因果。实际上，你这点微末本事又算得。什么？难道你没听过“众生为果，菩萨为因”吗？难道你比菩萨还厉害？你不能杀我！你要杀了我，你也会染成无穷恶果。你这种欺师灭祖、谋害同门、恶贯满盈、杀你胜造七级浮屠，能有什么恶？原来你也怕死。那你在杀死白银霜和你师傅的时候，你怎么就没想想他们是谁也会怕死？别杀我，别杀我！放心吧，我不会杀，我会将你交给白银霜。
其余的人呢？你不会将他们也杀了吧？按照我在国外的作风，自然是要杀。斩草不除根，春风吹又生。但现在是在国内，我不想双手沾巾，而且您还是执法人，我也不想让你难做。我将他们都打晕了，那就好。走吧，打点。师妹，师妹，师妹，你不要杀我，我是一时糊涂，你给我一个机会好不好？程建华，你也有经验。啊啊啊啊啊这是玉佩，收好。我已经死而无憾了，至此便是烟消云散也无所谓了。这龙玉我还要它做身，送给你们吧。我不要来也没用。你师傅留有遗言，谁杀了程建华，谁就能做玄一门的门主。白小姐，我们想将你带回玄一门。我都成这个样子了，还当什么门主啊？白小姐，这份遭遇。自古今来都是独一份。你的苦难，说不定以后会变成你更大的机缘。这块玉会有利于你的修行。难道还能修成神仙不成？世上本没有路，走的人多了就有了路嘛。陈阳说的不错，我既然已经走到了这个地步，就该一直走下去。玄阴门中实际上也有关于阴魂修炼之法，只是从未有人试过。这个龙玉你收好，说不定以后对你的修为会有帮助。白小姐，刚才没想到龙玉会有这样的奇效。我本是阴魂，惧怕阳光，但是现在龙玉的纯阳之力已经被我完全吸收，就算是在烈日之下，我也可以正常行走了。若非道行深厚者，绝对看不出我是阴魂。白小姐，可以握握你的手吗？当然可以。哇，跟真人的手一样，而且还是温暖的，这太神奇了。我可以摸吗？摸，就许你摸啊！你这个流氓。那意思就是，现在你跟正常人一样，而且万事无疆。也不是，如果我的元气损耗太大，就要回到玉佩里休息静养。什么玉佩？我现在已经和龙玉、凤玉彻底的融合在了一起。玉佩经，真是个人才。可以这么说吧。那你现在还能变回去吗？当然可以。哇，这个玉佩现在就是你的肉身，对吧？是的，不过我现在已经和玉佩融合在了一起了。那这玉佩还摔得碎吗？子弹都打不碎，不过害怕雷劈，也怕高手的鲜血。陈样的鲜血你怕吗？他的修为是不错，不过我不怕。意思就是说我不够资格了。来，干杯！谢谢各位，庆祝我们酒吧开业。这个酒吧已经被陈阳买下来了，只花了十万。酒吧现在只要不亏钱就行，到时候转手一卖，大家都能赚个盆满钵满。必须的，挣不挣钱倒是无所谓，我就是好奇金色年华酒吧之前那档子事儿是怎么解决的。我之前也来过这里，就觉得很邪性。其实这东西以讹传讹，根本没有个事儿。来，喝酒。
我先去洗澡，你等我。哎，刚才看苏晴挽着你，醉醺醺的。他现在酒吧也开了，该不会是要现身了吧？你们别这么想我啊！你给我出来！我不出来。你要是今天不出来，以后我都不理你，我说到做到。不理就不理。今天晚上你想对我怎么样都可以。青姐，青姐，你别这样。你放心，我不会让你负责的。到了今天为止，我才明白什么是真正的自由。有了这间酒吧，有了这些收入，我以后想买什么、想吃什么都可以。我已经很满足了。至于你，以后你要是想我了，我随时都欢迎你来。如果你哪一天想要结婚了，我也绝不会打扰你。婷姐。你到底在顾虑什么，婷姐？你像花儿一样，我应该尊重你，爱护你。如果我今天跟你发生了什么，那我还是……我觉得宝叔，我们现在的关系挺好，我们就走。今天不早了，早点休息吧。走了。上车。你这不喝酒了，人家酒驾。别废话，你是不是已经跟他那啥了？这跟你有什么关系？再说了，我要真那啥了，能这么快下来？说不定就有一分钟的本事呢。你可以侮辱我的人格，但你不能侮辱我只有一分钟。那就是没有了。关你屁事！这还差不多。你到底怎么想的呀？怎么到手的肉都不吃了？大家都是很好的朋友，彼此关心，彼此爱。你说，如果我和他今晚发生了什么，那以后怎么跟太太相处？我是不打算结婚的，居无定所，漂泊惯，说不定哪天就消失了。你可不许跟我消失啊！怎么，我要是浪迹天涯，你还要跟我去啊？那也不是未必不行。那你爸妈还以为我们私奔了？都什么年代了，还私奔？谁啊？静姐，你跟穆小姐也有一腿？按你这逻辑，那我是不是跟你也有腿？他应该是想了解白银霜的事情。过两天我们正好也要去趟玄一门，找他去聊聊。好，原来是这么一回事儿，想不到你们经历了这样的生死惊险。这种事儿啊，下次以后记得找我。其实也没有这么危险，就是秦莫瑶这个牛皮糖，他非得粘着我。你才牛皮糖，你全家都是牛皮糖。那我可以看看白小姐吗？当然可以。哇，这世间居然真的有如此神奇之事，完全超出了我的理解范畴。白小姐你好，我们想带银霜姐回玄一门，以后陈阳可能还会遇到麻烦，但是有了玄一门这个靠山，我们再也不用怕了。
，我对玄玉门也略有耳闻。不过，玄玉门的那些杰出弟子似乎不太理会玄玉门的总部啊。总部太弱，所以才会让他们都不理会。你们这也没多强啊！哼，陈阳，我知道你有本事，但你的本事想号召玄玉门那些杰出弟子。只怕还是不够格啊！这的确是个问题。我倒是有个主意，可以帮你们树立玄一门总部的威信。什么办法？快说！白小姐现在这个状态可谓是古今未有嘛。你们说，如果她能附身在某种匕首啊以及剑上面，然后再来个飞剑御敌，这样会不会就很厉害啊？我去，那自然是厉害的没话说。关键是，能否做到？理论上是可以做到的。理论上，首先要找一柄合适的剑。什么样的剑？白小姐，有什么要求您尽管提。纯金打造，然后以纯一女子的鲜血供养，再经雷霆淬炼。什么叫纯一女子啊？厨子。纯金之剑好弄，厨子之血也好弄。关键是数量是多少。至于这雷霆淬炼，这也不太好弄啊。天上的雷霆也不及咱们使唤啊。雷霆淬炼这个也不算太难，可以弄个引雷针，倒进纯金之剑中，少装一些水，将纯金之剑放入水中，然后用引雷针将雷霆引入水中之中，如此纯金之剑便不会被雷霆所劈坏。至于鲜血，在打造的时候实滴即可，用我的鲜血便可。我的鲜血也可以。那我们就先帮白小姐将这柄剑给打造出来。刚刚我已经滴入我的十滴鲜血，向你打造，现在就只等雷霆了。银刷，惊怕猎人。但对这雷霆却是惧怕的，让他出来。我们正常人都怕雷霆，更何况他现在是一尊一魂呢？走。祖师爷信中已经说明，谁杀死了程建华，谁就是玄一门的盟主。既然白银霜杀死了程建华，那么白银霜就是我们玄一门的新任。何长老，我要你发一张门主令出去，把海外的叶家南和穆流云等杰出弟子叫回来一趟。门主，他们这几年在海外早已成气，早已没有把我们总部放在眼里，指望他们不听了。按照明规，我是可以叫他们回来述职的。如果他们胆敢不听总部诏令，我是可以下达罚罪令的。门主，罚罪令是要将他们的神力斩下，点上四字，然后驱逐出去。不错。不听总部诏令，这般惩罚有何不可？关键是我们办不到。迦叶南可是军神啊，手下高手如云，只要将他们惹火了。您多虑了，既然我们敢下达罚罪令，自然是有所保。我不相信他们会轻易叛变，至少回来看看我的实力。如果我们没有能力，自然不用多说。但如果能够把他们成功召回，也是一件好事。一切听从门主安排。你就是新任门主？正是。你们这是什么狗屁左护法右护法？我是左护法。
，但不是什么狗屁作风法。何长老给我打电话沟通了，所以这一切都是你这狗屁作风法的意思。我们若不回来，还要动什么罚罪令？老子之所以回来，并不是惧怕什么罚罪令，单纯就是想来教训教训你这所谓的门主和什么狗屁左右护法。这玄一门本来就不怎么样了。如今在你们这些人手中，更是搞得乌烟瘴气。赵正义，注意你的言辞，别忘了你当年发家离不开总部的扶持，现在你飞黄腾达了，就不将总部放在眼里了是吗？哼，笑话！我们当年为玄一门打拼的时候，你还不知道在哪个旮旯里呢。你入玄一门还不到一个月吧？老赵，别发那么大火。我们虽然来玄一门确实没多久，但是门主是祖师爷一手带大的。今天叫你回来，就是为了壮大玄一门，别那么盛气凌人嘛，是吧？哎，算了，我也懒得参与你们这些狗屁倒灶的事情。我在海外还有很多事情要忙，此次回来只是为了参拜祖师爷。从此，不再是玄一门的门徒。从此以后，我与玄一门之间再。告辞了。是。怎么？赵师叔，我玄一门立门已有三百余年，从来没有人自我驱逐过。如今你要离开我玄一门，就只有一个选择：你自断一臂，并且再讹钱赐一个弃子。今日走定了，没有我和，不用跟我说这些废话。告辞了。赵师叔，玄一门如今却已没落。但这也是我发出召集令的原因所在。你们能有如今辉煌的成就，不还是依照了当年师门的照顾吗？不用跟我说这些废话，告辞了。站住！怎么？你这臭丫头有完没完？真把自己当人充事吧？要不是看在已故祖师爷的面子上，不跟你计较。我真把我赵某人惹火了。你带着。就当众长你的嘴！赵正义，你好大的胆子！小白脸忍不住要跳出来了吗？去你妈的！你这老东西，别敬酒不吃吃罚酒。就凭你吗？就凭你爷爷我？陈护法，你请先退下。赵正义，我最后再给你一次机会，收回你自我驱逐的话，不然我就要行使玫瑰，断你手臂，讹钱赐字。臭丫头，收起你这套吧。老子今天走定了，那你就留下手臂吧。赵师叔，你一定要一意孤行，是吗？无错。不后悔。老子从来都是言出无悔。好，你的手臂，我亲自来取。就凭你这黄毛丫头。不错，就凭你左护法，赐字。是门主，老夫错了，请你不要在我额头上赐字。从此以后，老夫一定忠诚于您，忠诚于玄一门，绝无二心。我动手之前已经给过你数次机会，可你都没有珍惜。今天我就是要叫所有人都知道，玄一门绝不是一个说来就来、说走就走的地方。左护法，赐字。他若敢反抗，我立刻取他性命。银霜姐，你今天真厉害，那些人都吓傻了。今天掌门的威风啊，立得很好。但是慕流云、迦叶南这些狠角色，我们以后还是注意的好。是的。如果能够收服迦叶南和慕流云，以后玄一门的海外弟子没人敢说个不字。不过还是要好好想想，以后你想将玄一门朝一个什么样的方向去带？我们玄一门兴旺昌盛，我现在想要做的就是恢复玄一门眼前的荣光。我希望所有的玄一门弟子都能以玄一门为荣。我和静姐会努力帮你办到。还有我，一个人单打独斗啊，总是不行。更何况，少林外门一而再、再而三的对你出手，说白了还是看你陈阳势单力薄。以后如果我们能团结在一起，会少许多麻烦。没错，谢谢你们。
。穆氏说：“你就是新任门主。”不错，这两人就是你的左右护法。我听说了你的一些事情，四子女。赵真一乃是我的师兄，我们很早的时候就在玄义门里效劳。如今你初当门主，又弄一堆外人进来，然后将我们的老臣子赶出门去，这是什么意思啊？来者不善、啊。穆氏说。我想你误会了，不是我要驱逐赵正义，是他非要自我脱离师门。你也知道我们玄一门的门规，从来没有弟子可以自我脱离师门。我已经再三给过他机会，可他不要。那你有没有想过，为什么赵师兄一定要离开？是不是你这门主做的有问题？如果我有问题，大可以提出来。我与赵师兄沟通过了，问题就是你招了一堆外人进来。然后还让他们掌握大权，玄一门已经让你弄得乌烟瘴气了，所以他才不想来。这完全就是颠倒是非黑白。先前程建华为祸师门的时候，你们在哪里？祖师爷被程建华下毒软禁的时候，你们又在哪里？陈阳、穆静、莫瑶都是我的朋友，是他帮助我们玄一门拨乱反正的。我希望玄一门能够上下团结，重振当年威风。我之所以叫你回来，就是为了让你们一起和我商议政策。可我不明白的是，你们为什么要有这么强的？因为我觉得你不配做这个门主，你何德何能？看来穆先生，你是觉得只有你自己才有这个资格做门主？你这个杂碎，没资格在我面前狂吠。我今日就要脱离这所谓的师门，你有本事也将我的手臂斩了，然后在我额头刺字。我不想这样，你莫要逼我。我就要逼你。如何你终于醒了，我没事的，别担心。你的气血现在非常紊乱，经脉有逆转的迹象，这样下去非常危险。眼下你已经是动不得武了啊！这么严重？这个牟流云实在是太厉害了，为了对付他，我不得已动用了我师傅教我的雪窍技术。现在银霜的伤也很严重，这下可不好办了。穆流云说不定还会去而复返。他若知道我们的情况，定然不会放过我们。还有，夏夜南也快要来了。内忧外患啊！这银霜到底是什么情况？你去看看就知道了。他怎么会发烧？他是一尊阴魂，先前被穆流云用制药狮吼功吼散了心魄，因为他的存在是由巫素老电波组成的，现在等于是脑电波被吼散了，那可怎么办？普通人死后，脑电波渐渐消散，如果他的脑电波散了，就会消失于人间，这可怎么办？就这样下去，银霜必死无疑，为今之计，只有走这最危险的招了。最危险的招？找一个浓雾空旷之地，弄好引雷针，让银霜在那里接受雷电淬炼。如果他能坚持过来，以后就不会畏惧至阳狮吼宫之内的功法。如果坚持不过来，就会彻底消失。这倒有点像是妖精渡雷劫啊！的确很像。Oh. 我查了，刚好心灵旷野。今晚有浓雾天气，我们的运气真不错。目前也只能死马当活马医了。我觉得这样将银霜丢下去，肯定是死路一条啊。那这还是不是呢？可如果不是的话，也是死路一条。我冲进这大雾之中，以我身体为盾，他就不会受伤害了。还是我来吧，你已经够虚弱了。你去就不危险吗？哎，陈阳。
他裸露的血脉和经脉已经被雷霆全部梳理了，骨髓也被雷霆重新洗白。他现在不仅没事修为反而更上一层楼。好温暖，这是银霜你身上的气息。银霜经过雷电淬炼，已经是纯阳之身了。用道家的说法来讲啊，他现在就是神仙了。<笑>那太好了，我能有今天，全靠你们的帮助，此恩此德。白银霜永世不忘。别客气，大家已经是要好的朋友，自然要相互扶持的。陈阳就是我大哥，谁欺负他就是欺负我。还有莫瑶、静姐，你们都是我最亲的亲人。掌门，你没事吧？何长老。千万不要将这个消息传出去，不然穆流云不会放过我们的。掌门放心，我绝对不会朝外泄露一个字。嗯、穆流云，你承诺我的。何长老，你放心，等我除掉白云霜这个贱婢之后。便推举你为玄一门新任门主，那就谢谢你了。穆流云，你意欲何为？哼，你这小白脸，今日就是你的死期。赵正义，你已经被逐出师门了，这里不欢迎你。赵师兄乃是我玄一门的元老，你们谁也没有资格在这里说不欢迎他。穆流云，你到底什么意思？你这掌门当道头了的意思。我是祖师爷立下的掌门。行了，白云说，你这个贱婢，我已经懒得跟你多废话了。今日我来就是要废掉你这个掌门之位，同时还要除掉你身边这三个阴险小人。你是要我动手，还是自我了断？穆流云，你当真要逼我？废话少说，一点活路都不肯给。你现在后悔了，迟了。先前你动我手臂，逐我出师门的时候，可是威风的很呐、啊。你没想到报应来得这么快吧？我愿意交出掌门之位，你放了我和我的朋友们离开，但前提你得放我们出去。你现在后悔了，迟了。是吗？既然你们执意如此，那就休怪我不客气。带着你的人，滚吧！门主，事情我已经全部都听说了，你处理的很好，我没有任何意见了。多谢南师叔您的理解，我原本叫赵正义和莫流云是来帮助我们，没想到他们如此咄咄逼人。哎。门主，你以后有用得着我的地方，只管开口。我希望南师叔您能和我一起重振玄一门的声威。这位小兄弟年纪轻轻，却精神内敛，不简单啊。家也先生过奖，晚辈惭愧。小兄弟，来，我敬你。应当是晚辈敬您。
，小兄弟，果然不简单啊！前辈修为惊人，晚辈自愧不如。来，来，前辈，来来来来，前辈。现在我们有了玄一门这个大靠山，以后再也不用怕杨林那帮人了。陈阳，你以后有什么打算？也没什么具体的打算，暂时就先这样过吧。感觉在滨海也挺舒服的。陈阳哥，有没有想过成家什么的？要不就在滨海安个家？你要是在滨海的话，送你一套别墅怎么样？清雪，你也太大方了吧！要不你嫁给我哥，这样你就可以享受我送的别墅啦。我才不要！我不敢想象有一个家，然后有小孩的那种感觉。我这人啊，漂泊惯了，一旦长期被困在某个地方，就会觉得有点窒息。我知道你最喜欢仗剑走天涯了，对吧？知我者，尽解也。其实，我也喜欢仗剑走天涯。来，喝酒。来。来来来，干杯！西川，你何必对我这么好？如果一直没有希望，也就不会失望。我要上去了，拜拜。我知道，其实你并不喜欢仗剑走天涯。为什么这么说？你是为了将就我。那又如何？人是一种冲动行动，有时候看你伤心，看你难过，我也想不顾一切，包括对晴姐。你不要说你冲动，你是我见过最理智的男人。如果我冲动一点。也许早已经跟秦姐在一起了。说到底，你觉得我和苏晴都不够吸引你，你只是有一点心动而已。你喜欢玩暧昧，跟每一个漂亮的女人玩暧昧你说我是不是一个渣男？刚才莫瑶说我喜欢跟每一个漂亮的女人玩暧昧，苦恼什么？苦恼不能三妻四妾。如果可以都娶了，你应该就不会苦恼了。如果可以的话，我希望连你也娶了。做梦！我也不知道自己怎么回事。你要我跟苏琴或是莫瑶去确定一段关系，这是我所害怕的。我就想每天这么自由自在、无忧无虑。这是因为你还没有遇到一个让你想要安定下来的女人，所以你遵从自己的内心也没有错。人嘛，其实都是自私的动物。如果钱够，就将喜欢的东西全买下来；如果钱不够，那就要千挑万选，将最喜欢的买下来。所以。你是没法三妻四妾了，自然要精挑细选，找一个你最爱的女人。秦姐，你简直就是我肚子里的蛔虫。你才是蛔虫，你全家都是蛔虫。哪位？我是杨林。杨林，你找我干什么？咱们之间的梁子已经了结了。我不是要找你麻烦。而是希望你帮我一个忙。什么忙？咱们之间似乎没有什么交情可言。我希望你能来江北试一。我凭什么要来
你不要逼我。你三更半夜打个电话过来，说什么要我帮你？完了，我不帮你，就是逼你。我无意与你为敌，只是我现在很是简单。事实上，我的生意无谓进入，再无呢。你必须帮我这个，不然林清雪就死路一条。你要是敢动清雪一根汗毛，我会让你求生不得，求死不得。我求你帮我。如果你不帮我，我也不想活了。我不想活的同时，只好带着你的妹妹一起死。喂、啊，走，快进去。清雪，怎么了？就是啊，深更半夜搞得神秘兮兮的，急死个人呢。清雪，对不起，是我害了你，你被杨丽给吓。什么？